ഹായ് എവരി വൺ അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് മിന്നാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചക്കയടയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും അത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രുചിയോടു കൂടിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചക്കയട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിക്കാം പുതിയതായി കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ പോവാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് ചക്കയും ശർക്കരയും കൂടി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ചക്ക കിട്ടാനില്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ശർക്കര നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ചക്ക ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് അറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു പകുതി തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഏലക്കയും നല്ല ജീരകവും പൊടിച്ചത് കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇടനേല ഇടനേല ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വാഴയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നേരത്തെ ശർക്കര പാണിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത ചക്ക നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ജീരകവും ഏലക്കയും ചേർക്കാം അതിനുശേഷം തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇതേ ഒരു പരുവത്തിലാവണ വരെയും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ലൂസായി പോവരുത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇടനിലയിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ലൂസായി പോകാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുവിധം ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാവണം അപ്പൊ കട്ടിയൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ മിക്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ വാഴയിലയിലും ഇടനിലയിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇടനിലയിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ വാഴയിലയിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി ചെമ്പിലെ ആവിയിൽ അട വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അട വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇടനിലയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്